എല്ലാവർക്കും കേരള കിച്ചൻ മോം റെസിപ്പിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഈവനിങ്ങിന് നമുക്ക് നാല് മണിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഫ്താറിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്സാണിത് ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ബ്രെഡും ചിക്കനും മാത്രം മതി നല്ല നല്ല മുരിഞ്ഞ സമോസയുടെ അത്രയും ടേസ്റ്റുള്ള നമ്മുടെ ബ്രെഡ് വെച്ചുള്ള സമോസ നമുക്ക് അതായത് ചിക്കൻ സമോസ നമുക്കിവിടെ റെഡി ആക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ വേണം ചിക്കൻ ഏതായാലും എല്ലോട് കൂടിയ ചിക്കനോ അല്ലാത്ത ചിക്കനോ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കുക ഇപ്പോൾ എല്ലോട് കൂടിയ ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കുക്കറിലിട്ടൊന്ന് വേവിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞളും ഇട്ട് നമുക്ക് കുക്കറിലൊരു രണ്ട് വിസിൽ വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മസാലയ്ക്ക് ഉള്ള കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ആവശ്യമാണ് അതനുസരിച്ച് വേണം സവാളയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ അളവ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഞാനൊരു വലിയ സൈസിലെ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചിക്കൻ ഓൾറെഡി വെന്ത് വിസിലൊക്കെ വന്നു ഞാനത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിസിലൊക്കെ പോന്നിട്ട് അത് ഫുള്ള് ആവി പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വേറെ പാത്രം വെച്ച് നമ്മുടെ മസാല റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ സവാള നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ഒരു ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്തേക്ക് അധികം അങ്ങ് എണ്ണ ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ബ്രെഡ് എണ്ണയിലിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ സവാള വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് എണ്ണ മാത്രമേ ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണേ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും കാരണം കുറേ എണ്ണ കുടിക്കുമല്ലോ അത് കുറേ മീൻസ് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇട്ട് വറക്കുന്ന സാധനമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ മസാല തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് അധികം എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരുന്നത് കുറച്ച് എണ്ണയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഈ ഫ്രൈയിങ് പാൻ നമ്മുടെ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അടിയിലൊന്നും പിടിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ എടുത്തിട്ട് ഇത് ഇതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ സവാളയും വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാൻ പോകുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചിക്കൻ വേവിക്കാൻ നേരത്തെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് ചിക്കൻ വേവിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്തൊരു കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടിയും ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂണാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗരം മസാലയാണ് ഗരം മസാലയും നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇന്നത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മുളക് പൊടിയാണ് മുളക് പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിപ്പൊടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം തീ വളരെ സ്ലോയിലായിരിക്കണം അതായത് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കും തീ ഇട്ടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പൊടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ചിക്കൻ ഓൾറെഡി വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ മാറിയായിരുന്നു അത് ഞാൻ ചെറിയ പീസായിട്ട് ഇതാ ഇതേപോലെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൈ വെച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ചെറിയ പീസായിട്ട് കിട്ടും കാരണം രണ്ട് വിസിലിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലോട് കൂടിയ
അപ്പോൾ ഏത് ബ്രെഡ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലത്തെ പാട്ടുണ്ടല്ലോ ബ്രൗൺ കളർ പാട്ട് സൈഡിലത്തെ ഇച്ചിരി ഹാർഡായിട്ടുള്ള പാട്ട് അത് നമുക്ക് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ മുറിച്ചു മാറ്റാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ബ്രെഡിൻ്റെയും ആ അരികിലത്തെ നാല് സൈഡും നമുക്ക് മുറിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ എല്ലാ ബ്രെഡിൻ്റെയും ആ നാല് സൈഡും മുറിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു ബ്രെഡ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിനെ ഒരു റോളർ പിൻ വെച്ച് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന കോലുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഞാൻ നമുക്ക് ഇതാ ഇതേപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം വൈറ്റ് ബ്രെഡ് ആകുമ്പം ഇങ്ങനെ പരത്തുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പരന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഫില്ലിങ് നിറച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഫില്ലിങ് നിറച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സമോസയുടെ ഒക്കെ ഷേപ്പിൽ അത് കോണോട് കോണാണ് ഈ ബ്രെഡ് മടക്കിയെടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഇതാ ഇതേപോലെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വെച്ച് ഒട്ടിക്കാം നമ്മുടെ വൈറ്റ് ബ്രെഡ് ആണെങ്കിൽ വെള്ളം വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഒട്ടും പക്ഷേ ഈ ബ്രൗൺ ബ്രെഡ് ആകുമ്പോൾ വെള്ളം വെച്ച് ഒട്ടാം ഇച്ചിരി പാടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇച്ചിരി ഗോതമ്പിൻ്റെ പൊടിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി മൈദായുടെ പൊടിയോ നമുക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിലിട്ട് കലക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സീൽ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫില്ലിങ് ഇതാ ഇതേപോലെ നിറച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ വെള്ളം വെച്ചോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൈദയുടെ പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പിൻ്റെ പൊടിയോ വെച്ചോ നമുക്കിൻ്റെ സൈഡ് സീൽ ചെയ്തെടുക്കാം വേറെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയുടെ കോൽ വെച്ച് തന്നെ പരത്താണ്ട് ഇതാ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് അതിൻ്റെ നടുഭാഗം കണ്ടില്ലേ നടുഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇതാ ഇതേപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനകത്തായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് നിറച്ചിട്ട് ഇതാ കോണോട് കോണെടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ സൈഡ് പാട്ടുണ്ടല്ലോ സൈഡ് പാട്ട് ഇത് പൊങ്ങിയിരിക്കുമല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ് പാട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടുഭാഗത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോണോട് കോണ് ഷേപ്പ് മടക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ സൈഡ് പാട്ട് മടക്കി ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കാൻ നേരത്തെ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും മറ്റേ രീതി ഒട്ടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നുകിൽ വെള്ളമോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗോതമ്പിൻ്റെ പൊടിയോ അല്ലെന്ന് മൈദയുടെ പൊടിയോ വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സീൽ ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വേറൊരു മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ് പാട്ടൊന്നും മുറിച്ച് കളയാണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതുപോലെ കോണോട് മടക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് നിറയ്ക്കുക അതിനുശേഷം എന്താ ചപ്പാത്തി കോൽ വെച്ച് സൈഡ് പാട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് സീലായിട്ട് വരും അപ്പം ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒന്നും തന്നെ തേച്ചിട്ടില്ല അതായത് വെള്ളമൊന്നും പരട്ടിയിട്ടില്ല മൈദയുടെ പൊടി ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇതേപോലെ ചപ്പാത്തിയുടെ പ്രസർ വെച്ച് ചപ്പാത്തിയുടെ കോല് വെച്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി വലിപ്പ് കൂടുതലാണ് ആ സൈഡ് മുറിച്ച് കളയുമ്പോഴേ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടത്തുള്ളൂ നമുക്ക് അതേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇച്ചിരി വലിപ്പ് കൂടുതലായിപ്പോയി സൈഡ് മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇച്ചിരി നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് എണ്ണയായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുങ്ങി കിടക്കാനുള്ള എണ്ണയൊന്നുമില്ല ഞാൻ എണ്ണ ചൂടായി പാത്രത്തിലൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് എണ്ണ ഇപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് തിരിച്ച് മുറിച്ചു ഇട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം തീയ് വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം കാരണം ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം ടൈമിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല സൈഡൊന്ന് മുരിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നത് വരെ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ച് മുറിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ അതല്ല ഒരു കിച്ചൺ ടവലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്
അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സൈഡിലെ കുഞ്ഞു ബെൽബെട്ട് അമർത്താനും മറക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പുതിയ റെസിപ്പികളും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകളായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ